আসসালামু আলাইকুম फ्रेंड्स কেমন আছেন সবাই আশা করছি ভালো আছেন আজ আমি আপনাদের জন্য সুপ্ত প্রেম এই গল্পের 24 নাম্বার পর্বটি নিয়ে হাজির হয়ে গেলাম আশা করছি আপনাদের সবার ভালো লাগবে আর তাই গল্প শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত অবশ্যই দেখবেন পুরো গল্পটা দেখার পর কমেন্ট করে জানাবেন গল্পটা আপনার কেমন লেগেছে যদি ভালো লেগে থাকে একটি লাইক দিয়ে দিবেন আর আপনি যদি ফরক্স স্টাডিতে নতুন হয়ে থাকেন তাহলে অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন যদি আপনি ভালোবাসার গল্প পছন্দ করে থাকেন এবং সাবস্ক্রাইব করার পর বেশি ওটা বেল বাটনে ক্লিক করতে ভুলবেন না আমাদের নতুন ভিডিওর নোটিফিকেশন পেতে আর যারা অলরেডি আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে ফরক্স ডেরি ফ্যামিলির সদস্য হয়ে আছেন তাদের সবাইকে জানাই অনেক অনেক ধন্যবাদ আশা করব সামনের দিনগুলোতে সব সময় আমাদের সাথেই থাকবেন তো চলুন বেশি বকবক না করে সরাসরি গল্পে চলে যাই তুমি বলো আই লাভ ইউ তুমির হুট করে এভাবে জড়িয়ে ধরে আই লাভ ইউ বলায় আরাফ বেশ চমকিত এক মুহূর্তের জন্য আরাফের মনে হলো সে গভীর ঘুমের স্বপ্ন দেখছে চোখ খুললে সব বেনিশ হয়ে যাবে তুমি ঠুটে হাসি ফুটি আর একটু গভীরভাবে আরাফকে জড়িয়ে ধরেছে বন্ধ চোখের অন্ধকারের আলোতে চিঠির প্রত্যেকটা শব্দ জল জল করে উঠছে তুমি কেমন আছো আমি খুব ভালো আছি আমি ভালো থাকার কারণটা কিন্তু তুমি ও তোমার তো অনেক ইচ্ছা ছিল আমাকে দিয়ে তুই বলাবে আজ না হয় সেই ইচ্ছেটাই পূরণ করে দিই কি বলো সেদিন তোকে আমার ভালোবাসার কথা জানাতেই তো তুই ভীষণ রেগে গেছিলি তাই না তার জন্য আমি সরি আমি ভেবেছিলাম এই পৃথিবীতে আমি একমাত্র ছেলে যে তোকে পাগলের মতো ভালোবাসে কিন্তু বিশ্বাস কর আমার থেকেও যে হাজার গুণ বেশি তোকে কেউ ভালোবাসতে পারে আমি কখনো ভাবিনি তুই রেগে চলে যাওয়ার পর পরের দিন আমি তোর কাছেই এসেছিলাম কিন্তু আমার আগেও কেউ একজন আমার জন্য ওয়েট করেছিল জানি না কেন ওনাকে দেখেই আমার চোখ মুখ উজ্জ্বল হয়ে গিয়েছিল খুব অমায়িক হাসি দিয়ে আমার হাত ধরে তার পাশে বসায় তোকে কোন ছুটি সব কিছু বলতে গেলে চিঠিটা অনেক বড় হয়ে যাবে আর আমি জানি পরে তুই মন দিয়ে পড়বিই না আমি শুধু এইটুকু বলবো সে আমার চোখে আমার স্বপ্নটাকে তুলে ধরেছিল কিন্তু আমি শুধু আমার স্বপ্ন না তার ভিতরে খুব সুখ গুপ্তভাবে চেপে থাকা ভালোবাসা দেখতে পারছিলাম সে ভালোবাসা কার জন্য জানিস শুধুই তোর জন্য উনি যতবার তোর নামটা উচ্চারণ করেছে আমি ততবার শিহরিত হয়েছে আমার মনে হয়েছে তোর নামটাও কেউ এতটা ভালোবাসা দিয়ে কিভাবে মারতে পারে ওনার কথাবার্তা চোখে চাহনি ঠোঁটের হাসি এমনকি নিঃশ্বাসের মধ্যেও আমি তোকেই দেখতে পাচ্ছিলাম ভালোবাসারও যে কোনো গন্ধ হয় ওনার ভালোবাসার গন্ধে আমি নিজেকে আকৃষ্ট হয়ে যাচ্ছিলাম এতদিনে নিশ্চয়ই তুই সেই গন্ধে পাগল হয়ে গেছিস আর যদি না হয় না হয়ে থাকিস তাহলে এবার চোখ বন্ধ করে হয়ে যা আমি জানি তোর মনে হয় একটা সুপ্ত হৃদয় আছে যেটা আমার জন্য জাগ্রত করিসনি কারণ আমি তোর যোগ্য ছিলাম না বিদায় বিদাতা হয়তো আমার জায়গায় ওনাকে লিখে রেখেছিলেন এবার ওটাকে জাগ্রত কর আর বেশি সময় নিস না তুই সব সময় ভালো জিনিসটা বেছে নিতে লেট করিস এবার কিন্তু লেট করিস না সব ভালোটা সব সময় অপেক্ষা করে না তুমি উনি কে ছিলেন আমি জানি না আমি তো ওনাকে তোকে দেখায় মুগ্ধ ছিলাম তাই ওনার পরিচয় জানতে ভুলে গিয়েছিলাম কিন্তু আমি শিওর সে এমন একজন যে চব্বিশ ঘন্টায় তোর সাথেই দেখেছে কখনো তোর খুব কাছে কখনো বা দূরে থেকে লুকিয়ে চোখে চোখ রাখছে আর সেটা এতদিনে তোর টের পর কথা তো কে সে যদি পেয়ে থাকিস তাহলে চোখ বন্ধ করে বিশ্বাস করে তোর হৃদয়টা তাকে দিয়ে দে দেখবি তোর থেকেও বেশি খেয়াল রাখবে সে আরেকটা কথা আমি হুট করে হারিয়ে গেছি বলে ভাবিস না আমি আর তোকে ভালোবাসি না তোকে প্রচণ্ড ভালোবাসি কিন্তু আমার এই প্রচণ্ড ভালোবাসাটাও তার ভালোবাসার কাছে নগণ্য মনে হয়েছিল একটা মজার ব্যাপার কি জানিস উনি কিন্তু একবারও তোকে সেরে যেতে বলেনি তবুও কেন চলে এসেছি আল্লাহ জানেন ওনার কথা তো জাদু ছিল যে আমাকে শিওরিত করেছিল তাই আমার স্বপ্নের কাজ ছুটে এসেছি আমি মেডিকেলের চান্স পেয়ে ভর্তি হয়ে গেছি ইনশাল্লাহ তোর কোনো খুশির দিনে আবার দেখা হবে সেদিন তুই রিসাদ কেনা বরং ডক্টর রিসাদ কি দেখতে পারবি ভালো থাকিস আর ওনাকেও ভালো রাখিস তোদের দুজনের জন্য বুকের ভিতর থেকে দোয়া রইল ইতি রিসাদ তুমি কি হয়েছে তোর নেশা করেছিস তৈমি বলো হুম আরাফ বললো তৈমি আরাফ তৈমিকে ছাড়িয়ে নিয়ে মুখটা উঁচু করে চোখের চোখ রেখে আছে চোখের চাহনি একটু কঠিন করে বলো 
আমাকে খুশি করার জন্য আই লাভ ইউ বলেছিস তোর কি মনে হয় আমি কিছুই বুঝবো না তুমি বলল ভালোবাসি আরাফ বলল তুমি এবার কিন্তু রাগ হচ্ছে তুমি মুচকে এসে নেশা ধরা কণ্ঠে আবারও বলে উঠল ভালোবাসি তৈমির মুখে ভালোবাসি কথাটা আরাফের হৃদয় তীরের মতো বিচ চায় কিন্তু তবুও সে কেন খুশি হতে পারছে না আজ এতদিন তো এই কথাটা শোনার জন্যই সফট করেছিল তাহলে কেন মনে হচ্ছে এটা আমার জন্য না আরাফ আরেকটু গভীরভাবে তৈমিকে পর্যবেক্ষণ করছে বোঝার চেষ্টা করছে মন থেকে বলছে নাকি তাকে খুশি করে রাগ ভাঙানোর জন্য তৈমির চোখ মুখ উজ্জ্বল হয়ে বোঝাতে চাচ্ছে হ্যাঁ আমি ভালোবাসি ভীষণভাবে ভালোবাসি আরাফ আর এক মুহূর্ত দেরি করল না তৈমিকে গাঢ়ভাবে জড়িয়ে নিল তৈমি মনে মনে রিসাদকে কুটি কুটি বার ধন্যবাদ দিয়েও শান্তি পাচ্ছে না মনে হচ্ছে কম হয়ে যাচ্ছে গুমতে গিয়েও গুনে গুনে একশো বার ধন্যবাদ দিয়ে চোখ বন্ধ করলো তৈমি আজ এত বেশি খুশি হয়েছে যে তার চোখে ঘুম দলা দিচ্ছে না হঠাৎই মনে হলো আরাফকে কল দিয়ে বলতে ঘুম পাড়িয়ে দিতে তৈমি ফোনটা হাতে নিতেই কল লিস্টে ঢুকে পড়ে একটু নিচে নামতেই বারাফের নাম্বারটা দেখতে দেখে থমকে যায় তৈমির মনে হলো নাম্বারের প্রত্যেকটা ডিজিট তার উপর রেগে আছে ওনার মতো ওনার নাম্বারগুলো কেমন বদ্রাগি সব কটাকে ফাঁসিতে ঝুলানো দরকার সবার আগে ওনাকে ঝুলানো দরকার আল্লাহ যেন সব রাগ ওনার উপরে ঢেলে দিয়েছেন ধর মুটটাই খারাপ হয়ে গেল তাক আর কল দেওয়া লাগবে না এমনিতেই ঘুমিয়ে পড়ি তৈমি চাদরটা টেনে ধরতেই মনে হলো আচ্ছা বারাফ পাইয়া ঘুমালে কেমন দেখায় নিশ্চয়ই রাগে গুন্ডাদের মতো লাগে ঘুমের মধ্যে নিশ্চয়ই মানুষকে বকা দিতে থাকে যাই গিয়ে দেখে আসি কেমন দেখায় যেই ভাবা সেই কাজ তৈমি চাদর ফেলে বারাফের রুমে হাঁটা ধরল চুপ চুপ করে দরজার কাছে গিয়ে দেখে দরজাটা হালকা খোলা তৈমি আরেকটু খোলে ভেতরে ঢুকে পড়ে খুব ধীরে ধীরে রুমে ঢুকে বিছানার কাছে গিয়ে তো অবা যা এতটা তো উনি খুই গেল তৈমি আশেপাশে তাকিয়ে কাউকে না পেয়ে কোমরে হাত দিয়ে দাঁড়িয়ে ভাবতে থাকে সন্ধ্যায় তো দেখলাম বাসায় আসছে রাতে তো একসাথে খেলামও তাহলে এখন কই গেল এতটা থেকে আবার বাইরে গেল তুই এখানে তৈমি জমকে পিছনে ঘুরতেই বরাফের হাতে থাকা কফির মগের সাথে লেগে কফি পড়ে যায় গরম কফি তৈমি কাদের উপর পরে তৈমি লাফাতে থাকে উড়ে বাবা রে আমার গালটা পড়ে গেল আহ বারাফ হলো সরি সরি তৈমি দেখি কোথায় পড়েছে তৈমি তখনও লাফাচ্ছে বারাফ বিরক্তি হয়ে তৈমির কাজটা চেপে ধরে বলল চুপ করে দাঁড়া এখানে তৈমি মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে রয়েছে আর বারাফ তৈমির গলা থেকে অন্যটা খুলে কফিটা মুসি নিয়ে বলল বেশি গরম ছিল আমি জ্বালা করছে কি তৈমি মাথাটা উপর নিচ করে সম্মতি দিলে বারাফ দৌড়ে গিয়ে একটা ওষুধ নিয়ে আসে দেখি জামাটা সরাতো তৈমি কাদের কাছে জামাটা সরাতেই ঘরে ড্রিম লেটার আলোয় ফর্সা কাজটা জিলিক দিয়ে ওঠে বারাফ সেই জিলিকটা সহ্য করতে পারেনি সাথে সাথে পিছন ঘুরে যায় ওষুধটা ওর দিকে বাড়িয়ে বলে যা রুমি গিয়ে লাগিয়ে নে আমার ঘুম পাচ্ছে তৈমি মাথা উঁচু করে বারাফের হাতের দিকে তাকিয়ে রইল কি হলো কথা কানে জানি তাড়াতাড়ি লাগিয়ে নে না হলে দাগ পড়ে যাবে তৈমি এবার হাত থেকে চুপ সরিয়ে বারাফের দিকে তাকালো এই তো একটু আগে কি সুন্দর করে নরম কথা বলেছিল দৌড়ে গিয়ে ওষুধ এনে দিল এর মধ্যে হুট করে আবার কি হলো মানুষটা এমন হুট করে চেঞ্জ হয়ে যায় কেন একটু ওষুধটা লাগিয়ে দিলে কি হয় তৈমি বলল আপনি লাগিয়ে দিন না আমি তো জানি না কিভাবে লাগাতে হয় বারাফ এবার তৈমির দিকে ঘুরে বলল তাহলে আরাফকে গিয়ে বল ও লাগিয়ে দিবে তৈমি বলল আরাফ তো ঘুম হচ্ছে বারাফ বলল তাহলে নিজেই লাগিয়ে নি যা তো বিরক্ত করিস না তৈমি বারাফের চোখে 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 চোখ রেখে আল্লাদিভাবে বলল আপনি লাগিয়ে দিন না প্লিজ জ্বালা করছে খুব তৈমি এভাবে কখনো কথা বলেনি বারাফের সাথে আজ কেন বলছে এত মায়া কণ্ঠ বলেছে কেন আমার ভিতরে এত ভালো লাগার কাজ করছে কেন বারাফ তখনও তৈমির চোখের দিকে তাকে আছে এই চোখে কি আছে আমাকে এভাবে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে দিচ্ছে ইচ্ছে করছে এভাবেই জলতে জলতে শেষ হয়ে যাই তৈমি বলল দিবেন না বারাফ তৈমিকে পিছন ঘুরিয়ে নিয়েছে তৈমিও হালকা করে জামা সরিয়ে জামাটা ধরে আছে বারাফ হাতে অল্প করে মলম নিয়ে কাদের কাছে হাতটা এগিয়ে দিতেই হাতটা কেমন খাপতে থাকে বারাফ চোখ বুঝে তৈমির কাজ চেপে ধরে তৈমি বলল কি করছেন আমার লাগছে তৈমির কাজটা চেপে ধরে ঠেলে রুম থেকে বের করে দেয় দরজাটা আটকে উল্টো হয়ে সেখানে ঠ্যাস দিয়ে দাঁড়িয়ে রইল এত কেন পুরে মনটা আমার বারাফের ব্যবহারে তৈমি ভীষণ কষ্ট পেয়েছে থেকে থেকে কান্না পাচ্ছে সবসময় কেন এত অ্যাভয়েড করে আমাকে আমি ওনাকে কি করেছি 
এত কেন আমাকে দূরে সরিয়ে রাখে আমাকে কি একটু ভালোবাসা যায় না আমার সাথে আদর মেখে কথা বললে কি কি হয় হেসে হেসে কথা বললে কি হয় অন্য সবার সাথে তো ঠিকই বলে তাহলে আমার সাথে কেন নয় তুমি নিজের কাদের কাপড়টা সরিয়ে আয়নায় দেখে নিল অনেকটা লালচে দেখাচ্ছে দেখা লাগবে না আমি ওষুধ লাগাবো না উনি কষ্ট দিতে পারবে আর মসজিদ দিতে পারবে না আমিও দেখব আপনি আমার থেকে কত দূরে থাকতে পারেন আর কত রাগ দেখাতে পারেন আরফ তুই এমন সবসময় এমন ক্লিন শেপ করে রাখিস কেন বারফ ভাইয়ার মতো খোঁচা খোঁচা দাঁড়িয়ে রাখতে পারিস না তো ফ্রেন্ডস আজকের গল্পের পর্ব এতটুকু ছিল আশা করছি আপনাদের ভালো লেগেছে যদি ভালো লেগে থাকে একটি লাইক দিয়ে দেবেন আর আপনি যদি আমাদের চ্যানেলের নতুন দর্শক হয়ে থাকেন তাহলে অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে সবসময় ফারুক জাহির সাথেই থাকবেন আর যারা আমাদের চ্যানেলে নতুন এসছেন তাদের সবাইকে জানাই অসংখ্য ধন্যবাদ আর পরবর্তী গল্প পাওয়া পর্যন্ত সবাই অনেক বেশি ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন হাসি আর আনন্দের মাঝেই থাকবেন সেই কেমনায় আল্লাহ হাফেজ বাবা টাটা